principio y el final Los del mal y los del bien Más arriba cual de cual Más abajo quien de quién El derecho y el revés Lo prohibido y lo legal Si ganas o si perdés Si perdes o si ganas Bueno, no es de extrañar que en este disco esté gente como Alejandro Balvis, eh, como este, Freddy, el, el zurdo Becio, por ejemplo, por, por ejemplo, gente vinculada al, eh, al, al carnaval. Eh, pero bueno, aparece también Ana Prada, que es una cantante y, y, y baladista, cantautor Alejandro Espuntón, eh, que viene del, del la rock. La trampa. Eh, eh, y, y bueno, otra gente como sí. la propia Catalina. ¿no? Sí, bueno, está Diego Rosberg de Cuatro Pesos de Propina, este... Está Pablo Silvera de Once Tiros. Y, y bueno, y una cantidad de amigos del carnaval y del, y del rock, que son los dos ambientes donde, donde me moví. Ahí hay, hay una canción donde los dos ambientes se juntan, que es eh, Todo el año es rock and roll. Que claro. Tiene, es muy autorreferencial, autobiográfica. En la, en la canción no, no, no es que es, eh, no te que hablas de vos, pero sí, finalmente... Sí, 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 sí. habla de nosotros. Es la, es la vida de... De, de la Catalina de girando por el mundo, ¿no? Sí, es esta, esta vida de, que nos ha tocado, que es maravillosa. Este, que Ni siquiera es la vida que soñamos. Es la vida que se nos fue armando y la verdad que todos los días que me levanto agradezco este, haber, haber hecho los pasos necesarios para que aconteciera lo que aconteció. Y haber tenido la suerte también de que nos, de que nos pasara. Pero es una vida dura que implica una cantidad de renunciaciones. Y, y sí, en esta canción habla, habla de eso. De hecho, la Catalina la, la canta con... Yo, sabes que me, me venía escuchando la canción y pensaba en los Rolling Stones, yo qué sé, en Aerosmith, no sé, una, no importa, en Coldplay, una banda... Sí, sí. No, que dormís todas las noches en una cama distinta y que te, te agarra este, tal cosa arriba de un avión, hasta que decís que te, te agarra el cumpleaños en un andén. Sí, dije, ahí, no, dije, ahí, ahí... Debe ahí. ser la Catalina. Sí, sí, sí. Los Rolling Stones, pero, pero, no, claro. pero acá Sudaca. Claro, claro. Sí. Pero es tal cual, Tabaret, te agarró un cumpleaños. sí. Así. Uno, no, varios. Yo creo que de los últimos 10 años, pues aparte también muchos cumpleaños los he pasado tocando con la banda también. Además, claro. Además. Este, pero con la Catalina, mm. sí. Y nos, e, imagínate, somos una compañía artística de unas 27 personas y, y siempre algún cumpleaños toca en, en, en algún... Claro, momento. claro. O sea, pues estamos todo el tiempo de gira... Y sí, nos ha pasado, ¿viste eso que dice? Las mochilas en el piso del Eladia sí, Isabel. Sí, 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 sí. Porque bueno, ¿viste? Viajás toda la noche que es más barato y no tenés dónde dormir porque, ¿viste? Que, y está, y el Sopi. Y está, y sos un artista. Y si sí, vas a llenar Luna Park al otro día o dos y vos estuviste durmiendo en el Sopi. Claro. Y pasa un pasajero y te mira ahí y dice, che, pero ese es Yamandú. Claro. Y está todo barbudo, todo tirado ahí arriba en la mochila, todo podría. Y bueno, y son esas cosas maravillosas. Pero entonces son, ¿cuánto? 27. Sí. Entonces, en primera no pueden viajar. Todo. Y no, bueno, pero lo que pasa es que también nos hemos ido profesionalizando cada vez más. Este, de y hecho, bueno... Ahora esto... tienen buenas mochilas, por lo menos. <risa> ahora sí. <risa> este... Eh, a veces, este, viste, bueno, nos toca viajar en aviones un poco mejores, a veces en lugar de un bondi de línea vas en un motorhome, porque claro, tenés 20 días de gira claro. y la noche que vos pasás es solamente arriba del, del bondi. Vos llegás, tenés un hotel, pero son tres horas porque llegaste a las 2 de la tarde y a las 7, 6... Por ejemplo, la ¿a, ¿a dónde? A Argentina, todas las provincias y no sé, creo que más de 63 localidades distintas. En, eh, y en muchas varias veces, hay lugares donde fuimos cinco o seis veces. ¿En una gira de cuánto tiempo? Y, no, digo, en, en todos estos no, años. Me, me refiero a, a cuántas noches podés pasar en ese ritmo. Ah, dormir, bueno, y de... un mes, por ejemplo, no sé, 25 días que ninguna noche dormiste en un hotel, por ejemplo, siempre en un motorhome. Es giras largas que hemos hecho, sí. 
O tenés hotel, pero llegás sí, 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 a bañarte. Claro, ducha, claro. Chau. Bueno, y después. ¿Nunca se cansó? Siempre me cansó y por eso. ¿Cómo siempre me cansó? Siempre me cansó, ¿Sí? de las primeras. Sí, porque a mí me agarró medio viejo esto, ¿viste? Le, la, los pibes son como 10 años menores para, para, que yo. Defin, definime viejo porque vamos a terminar mal esta entrevista. <risa> viejo para viajar. ¿Cuántos años tenés? 43. 43 claro. Y yo empecé estas giras eh, con 30 años, o sea, con 30 y poco. Y, y los pibes con 20, entonces a ellos no les importaba nada, porque claro. no dormían y no les importaba nada. Podían estar cinco días de largo que eran campeones del mundo. ¿Y no pensaste en, en bajarte? Sí, pensé. Y bueno, de hecho me bajé de una parte, que es el carnaval. Yo en el año 2011 dije, este... Eh, o sea, no puedo seguir soportando este ritmo porque aparte nosotros estamos haciendo 650 tablados, más o menos de promedio. Qué locura. Y veníamos muertos de las giras. Y entonces el carnaval es muy lindo, pero es muy malo también. Y vos tenés que estar muy nutrido espiritual, física y psicológicamente para poder enfrentarse a ese puente chino de escupitajos y patadas y, y pedrea, que significa el carnaval. ¿Por qué? Y porque el carnaval es, es un trompo solo para muchos niños con hambre. Que sí. si se comen un trompo se rompen los dientes. Es horrible la metáfora que puse. La verdad que sí. Este, un, un alfajor. Y con el clavo. <risa> Podía ser un trompo de zanahoria de aquellos que usaban los niños pobres en el 40. Este... Pero no, bueno, está bravísimo el carnaval. Sobre todo el carnaval para una Catalina exitosa. que, que para ¿Han, ¿Han recibido escupitajos en el sentido sí, metafórico sí. o literal? Y, y literal también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? ¿De parte de quién? Eh, se dice el pecado y no el pecado. Pero, pero... Eh, ¿Otro? otro. Eh, no, bueno, te pasa... Bueno, con los colegas no, 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 no bueno, literalmente, pero sí. Bueno, bueno. Ha pasado, no sí. con ustedes, digo, pero... Sí, bueno, te digo una cosa, yo hubiera terminado, si yo no me hubiera bajado en el 2011, aparte me bajé campeón, claro. digamos, no es que me fui derrotado y, y, y resentido con el carnaval, yo muy agradecido con ese viejo cascarrabia que es Momo, que es como un prestamista que te da para después cobrarte el triple de lo que te da, bueno, yo le debo plata, me le escapé, pero me fui, no por, por, por mezquindad de irme con la copa, me fui porque si no iba a destruir mi propia murga en, en, en pos de defenderla, porque yo soy un tipo muy visceral y a mí no me cabe ninguna. O sea, soy un piojo, pero no me cabe ninguna. O sea, no me gusta que agredan a mis hermanos y a mis amigos infundadamente y que la gente hable giladas. ¿Por ejemplo? Y, y lo que pasa es que es, es inabarcable. O sea, desde el colegato, que se había vuelto insoportable, al punto de que en el año 2012 y en el 2011 mismo, pero creo que fue en el 2012, que todas las murgas, salvo tres, nombraban a la Catalina para burlarse y, y para, para hablar mal de la murga, por ejemplo, ¿no? Cuando la Catalina siempre con la política, este, digamos, diplomática de mi hermano Yamandú, que es un cra, de, ha puesto la otra mejilla. Nunca ¿Vos sos nombramos... Más, ¿Sos más calentón, más visceral? Yo o... soy un terraja. <risa> un malandra, acá. Mal, yo soy malandra. Entonces, claro, ¿viste? Yo siempre quise proteger a mi hermano porque soy el hermano mayor. Y no me di cuenta que él me estaba protegiendo a mí, en realidad. Entonces, bueno, dije, no, yo quiero seguir con esta compañía artística maravillosa, esto es mi vida, pero no puedo seguir concursando en carnaval porque un día voy a terminar con un problema serio que voy a terminar comprometiendo a mis hermanos y a mis amigos. Claro. Pero, de hecho, su política tampoco sirvió para nada porque la, la, o sea, la sociedad la terminó eh, lapidando. Más allá de, de lo del concurso, que es una cosa eventual y que nosotros no... De, no es una política diplomática y ahí es una convicción. Claro, pues es que también hubo gente que festejó la eliminación Por supuesto. De, de la Catalina. Pues claro, por eso te digo que la gente la terminaron lapidando. Porque es una lapidación en la plaza pública. ¿Y quién la mató? ¿Cuál claro, fue la última? Una lapidación eh, con, con, con una murga que hoy mismo llama para pa, pa un recital mañana y llena lo que sea, ¿no? Claro. Bueno, sí, digamos que fue como una extradición, no claro. una lapidación, porque el, el muerto sigue con vida, ¿no? Con, sí. sigue, este, pero... Con respecto a la eliminación hubo varias cosas que se dijeron. Una de ellas es que ustedes ya tenían una gira y que no querían participar de carnaval, este, lo cual es, seguramente es una, es una ofensa terrible eso, porque decimos entonces que pensé que lo hicimos para, para jugar, para justificar que no estemos. ¿no? Pero sea, lo habrás escuchado, imagino. supongo. Sí, claro, claro, claro. Eso, eso es lo que a mí más me... Y está bueno que nos centremos en eso, claro. más que en el reproche de que por qué un jurado no... Porque eso nunca lo hicimos y no lo haremos. Claro. Y sería una falta de respeto a las demás murgas. Pero sí está bueno centrarlo en eso, en, en cómo tomó eso la sociedad, por qué pasó, 
Pero fue tapa de... Yo no podía creerlo, ¿no? Fue tapa de los diarios un día. Eso yo habla también de lo que es la Catalina. Y no sé si estabas acá. No, estábamos en Chile porque dimos la prueba, nos fuimos... Los tres diarios sacaron en la tapa esa mañana que la Catalina había sido eliminada del siguiente, del siguiente concurso. concurso. ¿sí? Cuando había otras noticias, creo que estábamos a cuatro días de... De las elecciones. De la segunda vuelta del balotaje, ¿no? No, 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 es terrible, sí. O sea, por un lado, eh, es desproporcionado y por otro lado, también refleja que esto es un fenómeno que hace roncha. Para bien y para mal. A mí eso no me consuela, porque yo preferiría haber entrado al concurso y no ser tapa de ningún diario y ser tapa si ganás, que es lo, claro. lo lógico. Pero bueno... Es, es interesantísimo observar eso, ese fenómeno social. Que, eh, porque vos podés estar preparado para la envidia de tus colegas porque, como decíamos hoy, son lo, los nenes que quieren el mismo trompo. Claro. Ahora, yo no estoy preparado para que actores de teatro, eh, cineastas, músicos, que yo admiro, y, y que no es que admiraba, claro. Y, claro. admiro, sigo admirando, salgan a quejarse públicamente porque parece que la Catalina tiene privilegios y hablando sobre supuestos que son mentiras. ¿no? O eso que vos decís... ¿Qué tipo de privilegio? No sé, como que jugamos con el caballo del comisario y mirá, a la prueba está que el comisario no sería tan corrupto y que el caballo corría bien solito eh, claro. porque sigue con vida, ¿no? Entonces, este, ¿viste? Esas cosas te duelen muchísimo porque, porque se trabaja sobre, sobre supuestos... Eh, sobre premisas falsas y se llega a conclusiones falsas y, y libre de cuerpo cualquiera claro. dice cualquier disparate lo que pasa es que la premisa verdadera es el éxito este, eso no es falso sí. ustedes tienen, han tenido un éxito fuera de lo común incluso habiendo otras murras que también tuvieron mucha popularidad y mucho éxito y bueno eso este, no te digo que le sí. cambies por el nombre de las ranas porque ya existe el título sí, ¿no? que no. estaba buenísimo aparte de las ranas claro cómo no eh, no pero está mirá Sé que estamos por un buen camino, ¿viste? Y sé que esto que nos hicieron nos corta el... Pero no que nos hizo el jurado, que nos hizo la sociedad, porque de alguna manera, como te decía, fue una lapidación en la plaza pública. Eso que haya gente que se ponga contento, gente que diga disparates como que, por ejemplo, que decidimos no bajar entre la gente porque, porque estábamos agrandados, por ejemplo. Claro. Vos imaginate a Yamandú, porque eso hay que planificarlo. Claro. Imagínate, la gente... Creo que un buen consejo para las personas es que hagan lo que se llama composición de lugar. Sí. Cuando tiren una, una premisa al viento, primero hagan esa hipótesis, pónganla en, en práctica. Seguro, es como lo que decía de ponerse en los zapatos del otro. Por eso, ¿Usted, lo haría? O sea, ¿Usted lo haría? O sea, y, no, ¿usted se imagina que nosotros lo haríamos? Claro. ¿Y cómo hubiera sido esa escena? Claro, claro, claro. Che, muchachos, miren que acá abajo son todos una manga de giles y nosotros somos los cra de momo. Claro. Así que ahora no bajamos nada, ¿está? Claro, claro. Y me, nos vamos a... Que ah, sufran. Imagínate, eso, eso, eso es posible en un mundo. ¿En qué mundo psicológico es posible que mi hermano Yamandú, que ha claro. pregonado todo la, O sea, eso es imposible. Lo mismo que lo que hablábamos recién. O sea, hay que, hay que imaginarse la situación. Y, y bueno, está bien, yo creo que el tiempo, este, si no los despeina el viento, lo va a despeinar la historia, ¿no? Mm. Este, me parece que. Que vos tenés que seguir para adelante como un tren, haciendo, confiando en lo que haces, sin soberbia, este, con humildad, pero confiado, férreo y, y, y firme. Y bueno, y es lo que vamos a hacer, ¿viste? El, el, el producto se va, se va a, a fortalecer, porque es cuando no, lo que no te mata te fortalece. Sí. Y vamos a... Pero en un grupo como un amuro, más allá de, de que es, un, es un, un, un cuerpo muy sólido por la trayectoria que tiene y por la experiencia que le ha tocado vivir, eh, también puede resquebrajarse frente sí. a esa situación, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que lo puede encarar de otra manera, con, con más bronca, o en fin, con, pueden aparecer los reproches o ese tipo claro, de cosas. Claro, y bueno, claro, en un terremoto se, se tira todo abajo y, y hay cosas que sí, obvio, es un cimbronazo. Nosotros estamos muy fuertes porque es un grupo fundacional que sigue junto. Bueno, económicamente es terrible lo que pasa, porque, por ejemplo, nosotros rechazamos, para contestarte un poco lo sí, de sí, hoy, sí. nosotros rechazamos una gira por Dubái de 30 toques. ¿Por dónde? Por Dubái. Dubái. Sí, que era de todo enero. Con traducción al árabe. Y con claro, Dubái. sí, 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 con Qué subtítulo. Locura. 30 toques en Dubái. Sí. Los rechazamos y era muchísima plata, porque si hay un lugar donde hay plata en el mundo es ahí. <risa> ah, este... yo me llevo jurado puesto. <risa> Entonces nos, 
Pero o por, sea, con, por partic para por... participar, claro. porque era en enero. Además de toda otra cantidad de funciones y cosas que rechazamos, porque teníamos que ensayar y queríamos ensayar muy bien, y dejamos, después de Moscú, hicimos la actuación para las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, y ahí bajamos la cortina y nos dedicamos a, a ensayar. Este... Sabes que tengo que hacer un corte, Tabari. Además, ahí tenemos otro problema, que yo quería hablar del disco. Dale, <risa> Porque dale. vos viniste a hablar del disco y hasta me parece injusto, pero claro, no, no, pero es, ta, es, sí. es muy difícil soy se, todo, soy separar todo. las dos cosas, pero eh, hacemos una pausa y seguimos dialogando con Tabaré Cardoso del disco Malandra. Buscando querías El Éxodo, el nuevo disco de Taylor's Problems, edita Bizarro. Thank you. 